kaitikia wito wake. Na wae, maana mtu mwenye ula chere kuenda kwenye kutu pombe pombe tu waki kuwe. He he, ndomana mene likulupuka hapa, bila kukuwaga. Nilivu kumbuka ni kwa wanakoja ni kuwiti kutoka na naraka na mjua yule mze. Basi stao, wasalimu. Kikubwa zaidi, naona sasa mda mrefu sana huku hapa. Alafu, mka mwanangu na mkuta bado sija hai. Yani, kwa kifupi lengu kubwa, kari kajuku, kajuku, kari kajuku, kajuku, sikapati na nini, sasa likona, ah, hapa nikuiti, hapa yu kuzi, tatizo nini mwanangu? Kusu hilo baba, tatizo mina isi ya lipo. Na sikuizi, masola ya uzazi baba, watu wanapanga. Kwa inawezekana muda wangu mimi bado kupata mtoto, nilio panga. Kwa kusu hilo baba usijari, mjuku utapata tu. Siku yotu nuzo kaitua babu. Hapana mwanangu. Wajua mimi ni mzazi wako. Ninapoona kwamba kuna kitu kwangu mimi kidogo kina nistua. Maana jana wenzako wote mpaka sasa nakuta wao oh, wanaita babu huyu babu huyu babu babu sasa na mimi nikaona afadhali leo ngoje nikuite wewe nikuulizie swala hilo sababu ni muhimu kwangu na mimi mli wangu ndio unakwenda anahitaji mjukuu mwanangu. Hiyo ni sababu ya Mungu baba. Hamna umri wangu mbona bado kijana? Muda wote na sauti naweza nikapata tu mtoto. Kwa nini sioe mke mwingine mwanangu? Unazunguka zunguka tu wakati yule dada yule binti ashiki mimba yoyote. Kwa nini sioe mke mwingine? Hapana, siwezi kuoa. Na utaoa. Siwezi kuoa kwa sababu mke wangu nampenda. Na yeye pia ananipenda. Leo ninaambia nioe mke mwingine, siwezi kuoa mke mwingine. Yake hapa unaoa kumpenda sawa. Wewe una hata mtoto wa kuzingizia. Hafu nasema mina mpenda na mpenda. Unatakiwa uwe mke mungine. Ili si tupate mjuku. Kwa hilo mama sitoweza kukuelewa. Kwa sababu unajua kabisa ananijari. Na mimi na mjari. Kwa siwezi kufanya hivyo. Siwezi kumsaliti mke wangu. Utake, ustake. Na lazima utaoe mungine. Hapa nyumbani, aje. Taka. Unabidi tu mkubaliane na mamba leo ngea hapa mama. Mwana mke ya na miaka mingapi hapa. Mabidi tu uwe mwanamke mwingine. Wewe. Wewe unajua masuala ya ndoa wewe? Unajua uchungu wa ndoa wewe? Unakuja kunifuatilia mimi maisha yangu? Naomba ujiheshimu sana. Baba, unakuja kuwashirikisha mpaka hawa watoto wadogo kuhusiana na masuala ya ndoa? Leo wanakuja kunizalilisha mimi ni wewe mwanamke mwingine? Huyo anajua masuala ya ndoa? Anajua uchungu wa wa mke huyo mume anajua uchungu wake? Hivyo kaka. Aliongea huyu hapa huyu. Maua huyu ni uongo. Mwanamke mwaka wangapi ukaja? Yaani hivi mamba anaotaga mayai. Alafu na kuyala mwenyewe. Ana faida kwanza yule mwanamke kizazi kashatwa tunataka shangazi hapa uoe. Tunataka shangazi. Yaani shangazi akija mta mzima tunafunga na matarumbeta. Tunataka beseni. Mtoto beseni. Mwanamke kakaa, mwanamke mtoto. Kwa mki kutu anzima yupo yupo tu wakipita. Unene kitu gani leta mchangazi hapa. Watu tunambebele ya mgongoni. Siju ntanuwa mbele kogani. Bunge la dila. Inamana na yuko pamoja na uyu. Sio niko pamoja na uyu. Tunachotaka mtoto. Sio mimi tu baba nataka kuitu wa babu. Ivi kujirunajisikia jau kuitu wa babu kikati za mtani. Baba laima. Baba flani. Vipi wenza kote wanaitu wa baba. Utazidi kuwa nandevu kaa bebelu vile. Baba, mimi naona nyinyi mmekuja kwa ajili ya kuja kunisanifu mimi. Sasa kama ndio hivyo, ikikikao endelee yetu tu. Haina haja kuniita mimi. Mwanangu sikiliza, sikiliza mwanangu. Yaani unaondoka? Sitaki utaoa tu. Mtumbuka wa nini baba? Hataki asitaki hapa taoa. Shangazi tunataka. Tunataka shangazi hapa tufunge mta. Mwesika sangatia? Mwesika mdasio mwesika wapu. Kweli? Hei. Yafu mbona kama upo sawa. 
Hamna nipo sawa tu. Unaniona je? Unanidanganya. Mimi najisikia tu nimechoka nilipofika kwa ngoja nipumzike hapo. Na kelele zako zote ungeita hapa kama nimeondoka nimeenda mbali kumbe niko ndani. Afa nasema umefika muda si mrefu. <laughs> Hamna bwana mke wangu. Mm. Kweli? Kwa mawazo haya. za utokako. Ah safi. Bwana uji wangu mkubwa hapa. Na shida na chakukucha. Sijui nimemkuta. Yupo. Eh yupo. Yuko hapo nyuma. Ha hapa nyuma ya nyumba eh? Aha. Ha ha basi mimi ngoja niongee naye kwanza. Ha. Bye jamani. Dada bye. Kili mke wangu na mfamu. Mbuzi. Lakini mke wangu mpaka sasa wapata huu karibu mwaka wa tatu wa nile unaenda. Mbuzi. Kili yafanikiwa kupata mtoto. Na wazazi wangu wanaitaji mjuku. Kila siku wananipigia kelele. Sasa kuhusu hilo kiboku ni yani. Yani changanya katika ubongo wangu. Nikitafakari jibu sipati. Kila nikitafakari sibu jibu sipati lakini niko na mm. jambo lolote lile ukiona linakuchanganya basi mpate mtu wako wa karibu anaweza akakupa mawazo ambayo yanaweza akakupatia ufumbuzi. Sasa nikaona hapa kwani nimfuate cha ukucha. Wewe ndo naona rafiki pekee ambayo unaweza kunipa mimi ufumbuzi wa kufahamu ili swala nilisovu vipi. Kwa mwanzo kikubwa kinachonisibu ndio hicho. Sijui unanisaidiaje kwa sababu. Ndugu yangu, uko sahihi. Lakini nikwambie kitu kimoja kwamba ninachoamini mimi hakuna kinachoshindikana na kila jambo linawezekana. Sawa eh? Nafikiri wewe unamjomba. Mjomba ambaye amezaliwa tundu moja na mama yako. Ina maana ni kaka wa mama wa wewe. Sio naye? Naye yupo sasa katika desturi na katika yanavyozungumzwa huwa naamini kwamba mjomba ndo anaweza kumaliza matatizo kama haya ushauri wangu na mawazo yangu naomba muone mjomba nenda kakae na mjomba taratibu kwa heshima kwa upendo na unyenyekevu ongea naye mwelekeze hilo naamini kwamba mjomba anaweza kukusaidia juu ya hilo kweli eh hicho kitu kipo kwa sababu wale ndio watu wenye busala na ndio watu ambao wanaweza kukusaidia wewe ukaondokana na hiyo hali na tambua kwamba kikubwa ambacho kinachokusibu kwamba wewe unampenda mke wako mpaka leo hii umefika kuvumilia na lemo na mke kukanae miaka mitatu mpaka huu unaenda wanne ina maana umenajua na tambua kwamba umempenda kutoka moyoni mwako mpaka hatimaye leo hii ukafikia hatua ya kufikia kwamba unaye na unaishi naye lakini wazazi ndio tatizo wanataka mjukuu Mama sasa nikushauri kitu ndugu yangu nenda muone mjomba atakusaidia kama ishindikana kabisa basi unaweza ukaja tukajua nini tunafanya lakini ushauri wangu kwamba usifungue hili swala kumwelekeza mtu wa aina yoyote nenda kamuone kwanza mjomba mjomba anaweza kukusaidia kwa sababu mjomba damu yake ni kama ya mama na tambo yake kubwa mama anaongea lakini mwewe unamuuma sawa ya hapo ndo tatizo lilipoingilia sasa naamini kuanzia sasa ninapokushauri hili Muone mjomba baada ya hapo kama itashindikana ndio tutajua nini tunafanya lakini nakusitiza nenda kamuone mjomba yani umenipa ufumbuzi wa maana sana katika mawazo yangu hilo sikuwa nalo kabisa yani umenipa wazo la maana cha msingi sasa hivi utaenda kwa mjomba na kama kutakuwa na jambo lolote tofauti Hodi baka wanjani. Karibu baba. Baba. Asante sana. Habari hapa? Nzuri baba, karibu. Tumbuka nimemkuta? Hapana baba katoka alinipa shamba. Ah. 
huyu mtoto kila nitapofika hapa wala simpati <laughs> sasa wewe mm-hmm. unikuachie maagizo yake sana eh mwambie akirudi abadilishe kizingiti ah eh iki hapa eh abadilishe kizingiti ah baba sawa baba ina shida ndio mwambie ule mjomba wangu kwa hiyo kicho nifanya nije hapa kwa marafiki nyinyi mnamlazimisha kuoa sasa ni ni mpangilio gani ambao mnaupanga nyinyi wa kuweza kumlazimisha mtu kuoa? Ndio umekuja kwa haya. Ndio hiyo. Unajua washemeji? Ndio. Sasa hivi kuna taratibu za ongezeko la watu. Na watu si kusema kwamba watu hao wanaongezeka wapi hapana kiukoo. Ukikuta mtoto wako mpaka umri ule hana hata mtoto na we huiti huiti hata mjukuu lazima ufike mahali upate mashaka. Kweli nilimuita nikamwelekeza lakini nashangaa. Kakurupuka hapa nakaja kukwambia wewe na wewe tena umekuja hapa unasikitika. Anasikitika nini? Nikwambie shemeji. Unajua mmezaa na mmezaliwa. Mimi ni sisi akina kigumu. Sikia yote kaka uliyokuwa naongea hapa. Ulikujia hayo. Ndikuja hayo ndio kwa ajili mtoto anaona analia kule. Wewe unawajukuu nyumbani kwako. Sisi tunajukua. Lakini nimesema kwamba utaratibu wa Mungu ndio anayepanga, lakini sio kwamba vitu. Ni sana hapa nasema hivi kwamba kila nyumba ina utaratibu wake, kila koo ina utaratibu wake. Sasa nakwambia kama umekuja kwa hilo, afadhali uondoke. Bwana uondoke. Nasema hivi, kama umekuja kwa haya ondoka. Sasa nasema hivi. Mimi naondoka. Lakini mimi nasema mtoto huyu mnamfanyia makosa. Semeji nasema ondoka. Kwa sababu kuendelea hivi bwana. Kwa hivi. Wewe una familia zako kule? Haya mimi naenda. Una wajukuu kule? Eh ndio. Wewe utakao kwa kina kifungu uishi hapo hapo? Haya bwana. Donyela. Samani apenzi kwa yule anayekupenda pekee. Nakupenda sana. Nakupenda kwa kuna kufikiria wewe. Ni kwa nini upate shida uko liko? Siku zote ikwambia swala hili lakini bado naweka ugumu. Ni kwa nini Donyela? Nakupenda sana. Nakupenda kuliko unavyofikiri wewe. Samani apenzi ni kwa yule anayenipenda. Na ndio maana niko naye paka saa hizi. Ni sawa, lakini kwa nini uishi kwenye ndoa ambayo haina furaha, haina amani? Lakini amani, hakuna mtu ambaye hataki furaha na amani kwenye moyo wake. Na amani ya kweli na furaha kweli ipo kwa nzuri pekee. Ni kwa nini upate shida uko liko? Kwa nini naishi kwenye ndoa ambayo haina furaha na wewe? karibia kwa nzuri nzuri ndio furaha yako pekee sorry naipenda ndoa yangu na furaha ya mateso yangu hata pia tulivyosimama hapa wanaweza kawa wananiona ikawa shida kwangu tena nikaongeza matatizo juu ya matatizo na imani moyo wako na unacho na, na, na sura yako na maneno ambayo unayatamka ni vitu vitu tofauti Unatamani sana kuja kwa nzuri lakini kuna kitu ambacho kinaku, kina, kina, kina kuziba. Karibia kwangu. Na imani faraja yako ni mimi. Furaha yako ni mimi. Hapana. Hapana. Niache na ndoa yangu. Acha ni furaha ya mateso yangu. Acha na mimi nimefurahi tu kuwa na mateso yangu. Nimeshakwambia mwanzo. Hata tulivyosimama hapa pia ni mateso mengine. Kwa nini endelee kupata tabu? Kwa niache ila tambua nakupenda na, na unavyokuwa unavu unaishi hivi mimi sijisikia amani wala sijisikia raha hiyo ni kwa sababu ya moyo wangu na thamani ya penzi juu yako jinsi ilivyo hebu nikaribishe kwenye moyo wako japo theruthi na imani utafurahia mahusiano haya hapana nzuri siko tayari siko tayari nimekataa nimekataa mbona niache niende Taki nimekataa niache na ndoa yangu ya mateso. Acha niendelee kunyanyasika. Kwa nini endelee kuongeza mateso kama haya mengine? Hili nalo pia ni teso. Mbona niache? Mbona niache? Lakini utambue kwamba ili kusudi kiumbe kimoja kiisha lazima kingine kife.
mume wangu. Pia mimi mwenyewe naona sio kawaida na shangaa tatizo ni Nacheka lakini siteki kwamba nina furaha. Nacheka na mume. Mimi gani? Kwani mume wangu wewe na na yule mkaka tunamuita kikaptula yule. Na mawasiliano gani naye? Hapana. Si mawasiliano na namna yote. Hamuhusiani kitu chochote kile. Hapana. Ile mimi ni rafiki yangu tu basi kwa karibu. Rafiki yako wa karibu. Mm. Kumbe rafiki yako wa karibu. Mimi ninachojua rafiki yako wa karibu ndio mtunza siri wako. Na kama ndio mtunza siri wako, mbona sio mtunza siri sasa? Kwa nini unasema hivyo? Hayawi hayawi, hatimaye ametimia. Kama ulivyokuwa na nikiki ya mwanzo, hata sasa hizi umefanikiwa kuweza kwenye kichwa. Lakini yule ambaye anapenda niendelee kuumia na apendi niendelee kudumu kwenye ndoa yangu, bwana zidi kuniumiza. Heri yako wewe unayenificha nisiumie, lakini yule uliyokuwa naye karibu ndo anayefanya niendelee kuumia. Wangu. Songe kwa mafumbo. Mimi kitu wazi. Hamna geni masikioni mwako. Nimeambiwa nataka kuoa. Nahitaji ukweli kutoka kwako. Nahitaji maana. Nahitaji unithibitishie kweli. Nataka uniambie ni kwa nini? Na ni kwa nini unanificha? Sababu gani? Sasa niambie na mtu baki. Kweli. Kiwango Naweza nikasema kweli. Nahitaji kuo. Lakini nafahamu wazazi wanahitaji wa familia, wanahitaji mjukuu. Kwa hiyo nimeshindwa kubishana na wazazi. Mimi ni lazimu. Itanibidi ni wewe. Ila kuoa kwangu si ndio mwisho wa mapenzi yetu. Natumaini utaendelea kwa mke wangu. Sitoweza kukutenda. Nakupenda, nakupenda dunia. Nitaendelea kukutenda. Ni maneno yanotoka kinywani mwako. Hayo ni maneno yanayoongea kutoka kinywani mwako. Bidonera. Naongea kutoka kinywani. Hayo ni maneno yanayoongea kutoka kinywani mwako. Yangekuwa yanatoka kinywani mwako basi ungeniambia. Ungeni hizo mimi ni mkeo. Ungeniambia. Ungesema. Ungesema nataka nioe. Ungeniambia chochote. Ungetoa uoga. Nasikia kwa mtu. Kwa mtu tena njiani. Ungetoa uoga basi. Ungeniita. Ningekuruhusu ningelizia. Siwezi nikalizia hivi kwa kunificha kwako. Ningeweza kweli sawa so. Yonela kwa hilo naomba unisamee ila nilikuwa sina lengo baya kwako Nilitambua fika nikikuelekeza utaumia sana Kila kitu mume wangu unashikiwa kila kitu mume wangu unashikiwa kila kitu unashikiwa haya utaoa sawa mimi nitakubali mume wangu oa ndio nienda kaoe haya umeoa na wewe pia umeshindwa kumpa mimba utatafutiwa mwingine utatujeza kama fuleni hapana sawa mimi si lizi hapana mke wangu hapana nimekubali mme wangu oa mimi sio mzazi wako mimi sio baba yako wale waliokuleta duniani ndio wana mama kama wewe mimi nipo tu hata sasa ukiniambia niondoke mimi nitabeba kilicho changu nitaondoka hapana siwezi kukwambia uondoke ila nashukuru kwa kukubali kwamba niwe mwanamke mwingine. 
ila nakuhaidi sitokuacha mke wangu na kupenda na nitaendelea kukupenda naomba uishi kwa amani sio na majonzi mke wangu unapokuwa na majonzi mimi naumia niache tu mke wangu nina kile ambacho mimi nitakuwa na lile kila siku hakiwezi kukata hakiwezi kuisha ni machungu ambayo haambiliki kila siku tu nitakuwa na lia nikiamka nitakuwa na lia ni je chochote kile nitakachofanya kwangu ni maumivu sina furaha sina amani muda wote mimi nikulia hata nikikutana na kuku akiruka mbele yangu ndaisi pia ni binadamu kanitukana wote mkumbeni kwa hiyo mke wangu unapozidi kuongea mimi unaniongeza machungu pia hebu tufanye aishi fanye aishi usiaje nenda ndio na shughuli za mke wangu ni aishi wewe mtumbu wewe umeshaona kabisa mimi sina akili kabisa Umeona mimi sina akili? Hivi kutoka nyumbani kwako kukimbilia kwa mjomba wako hapa. Ili mimi nisifike huko. Hapa mimi siwezi kufika hapa. Wewe mtoto wewe, mbona unashindwa kunielewa kabisa kwa nini? Mimi baba yako nalalamika nalalamika kila siku kila siku juu ya kupata wajukuu. Nikikwambia hicho kitu hakina manufaa. Lazima ufate sasa unahama mpaka nyumbani kwako kabisa kunikimbia mimi kwa sababu ya maneno haya sasa nakuambiaje kwamba wewe kama ufati haya ambayo mimi ninakuambia sijui kama itakuwa kwaje na hata uende wapi wewe popote pale utakapokwenda mimi lazima nijue la wewe mtumbuka 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 vipi Unanipa shida sana wa mtoto. Unanipa shida sana. Mimi nalia na wewe lakini ielewi unashindwa kunielewa wapi? Mzee. Mimi nilikuwa sina maana mbaya. Kuhama kule kuja huku lengo tu labda nijibadilishe hali ya hewa labda maisha yangu yaweze kubadilika lakini sio kwamba nimekukimbia wewe mzee wangu. Wewe usinione mimi mjinga. Mpaka marafiki zako wanasema hapa bwana mtumbuka kaondoka hapa kwa sababu ya kero ya baba yake mimi nakupa kero ninapokuambia mambo mazuri anasema nakupa kero na nikasema sasa nakwenda huku huku kwa sababu mimi kwa kwa, kwa huyu mjomba wako huyu sio mbali na kufika mimi kwanza huko sikuapia kwamba siwezi kufika na lazima nifike sasa nakwambia kitu kimoja kama hutafata kwa kule nimehama kule kuja huku kaja pia na nilaumu na nielewa kunilaumu kwake aliniambia kwa nini nimeondoka kuja huku ina maana yeye namkimbia kule kuja huku anafikiri nafikiria kwamba mimi yeye hataweza kufika huku yani kagomba sana sana sasa kiukweli nimeniumiza sana kichwa alipokuja mjomba pia nikajaribu kumuelekeza kwamba mjomba mimi mzio baba hapa amekuja na wewe bahati mbaya amekukosa kanielekeza hivi na hivi na hivi Njomba tena kanipa mtihani kwamba je, wewe unafikiria nini? Nanielewa? Mimi mm. nikamwambia bwana mimi ninachokiona hapa nahitaji bora nitengane na mke wangu, lakini si kwa talaka. Yaani ni muache ya yeah, kae sehemu nyingine na mimi nikae sehemu nyingine. Ili mradi kwamba ni niwe karibu na wazazi, wazazi ili wanielewe kile ambacho wanachokihitaji. Lakini tofauti na hapo itakuwa mtihani sasa na wewe rafiki yangu leo umekuja labda na wewe kuhusu ile swala unanibia wazo gani yani ile ndugu yangu mengi sana ya kufanya sawa eh na kwa kuwa una mambo mengi ya kufanya kwanza kitu cha kwanza unachokifikiria mimi ukisema ufanye hivyo bado itakuwa ngumu sana alafu kitu kingine 
Sasa utambue mapenzi hayafichiki. Sawa eh? Utafanya hivyo ndani ya wiki moja au wiki mbili lakini mwisho wa siku utarudisha tatizo lile 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 bado utakuwa ni tatizo kwa wazee na wewe. Mimi nafikiri hapo kitu kimoja tu ambacho natakiwa wewe ukifanye. Sawa eh? Inatakiwa utazame kati ya wewe mke wako na wazazi. Sawa eh? Ni kitu gani unahitaji kukifanya? Sawa. Changanua katika kichwa chako. Mwisho wa siku jibu utakao ulipata ndio natakiwa ulifanyie kazi. Yaani mimi kuumiza kwangu kichwa ndio nimepata jibu hilo kwamba hapa inahitaji bora nifanye hivi ili mradi kwamba mke wangu niende, niendelee kuishi naye na wazazi wangu nielewane naye kwa sababu mimi mke wangu nimetoka naye mbali sana. Na kama kitambua kwamba yule hana baba, hana mama. Ina maana mimi sasa hivi ndio mlezi. Anajemea mimi ye itakapotokea kwamba ndo namuache sasa akaanze maisha upya ataishi vipi japokuwa mimi nilimkuta mazingira hayo lakini kuanza upya pia inakuwa ni nini ni ngumu zaidi na kutokana na mazingira ambayo tume tumetoka nyuma na nikisema niendelee kukaa naye wazazi ndio wanazidi kukasirika ku, 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 yawezekana hata radhi wanaweza wakanikosea sasa kuhusu hili ndo nimepata mchanganuo kwamba kwa hali hii na ndio maana nikakuelekeza mwenzangu kwamba utanigia jibu gani sasa wewe unaniambia tena ni niumize kichwa nipate mchanganuo unafikiri mchanganuo gani nitaupata tofauti na huo ambao nimeufikiria kitu kimoja ambacho natakiwa kukifanya sawa eh wazo langu lakini au ushauri wangu kwako sawa eh ni kitu hiki kimoja tu ambacho natakiwa kufanya sasa hivi ukiniambia kwamba ufanye hivyo natakiwa utambue mapenzi hayaiki sawa eh utafanya hivyo ndani ya wiki moja au mbili kama nilivyokuelekeza mwisho wa siku itakuja kuwa tatizo sawa eh kitu kimoja tu ambacho natakiwa kufanya sawa eh mruhusu yule mwanamke aondoke kwa mapatano ya wewe na yeye sawa eh sema atakakokwenda wewe kaa wiki moja baada ya hapo na wewe unaaga hapa kama unaondoka na safari zako sawa eh mwisho wa siku unaenda kule aliko mkeo mnaenda kuendelea kuishi maisha yenu basi hivyo anza wewe kuondoka utakapoondoka wewe mkeo anakuwa anajua yeye kakaa hata mwezi mmoja sawa eh baada ya hapo akaja kwa wazazi Eiza wazee mimi naondoka kwa sababu mimi naachwa hapa sina msaada wote na mwanaume kaamua kuondoka kwa ngoja na mimi niondoke nikangaike mbele sawa eh ataondoka lakini anatambua wewe uko wapi na atakuja atafika huko mtaendelea kuishi sawa eh kwa hiyo itakuwa kitu kama hicho na hisi kidogo kinaweza labda kikasaidia hayo ni mawazo yangu sijajua upande wako hapo sasa nimekuelewa hapo kidogo limeniingia kilini na umenijia ufunuo mpya. Umenijia ufunuo mpya. Yaani kwa hilo mimi nakusupport. Kwamba umenijia wazo la maana na nitafanya hivyo. Kiukweli hapo nakushukuru. Maana eh. si vema kukosa kukuita hapa. Wanangu mimi ndio ambao naona lazima niseme na naona na lazima nikwambie. Kuhusiana na masuala ya kuoa. Sisi tumeshatafuta mwanamke ambaye tunataka wewe uoe. Ni binti mzuri. Kwa kweli ana sifa zote. Toka hasa kwa wazazi wake kule. Ni kutoka yuko vizuri. Kwa hiyo ili kuondokana na hiyo adha ya kutokuwa na wewe na mtoto, tukaona afadhali wewe yule uoe ili uondokane na hiyo adha hiyo ya kutokuwa na mtoto mwanangu. Kwa hiyo kubwa zaidi hasa ndo hilo. Na hiyo si kusema kwamba tunahitaji tuna, tuna labda tukuelekeze nini 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 hapa hatuna cha maelezo mengi. Hapa ni kuhitaji wewe ni kuoa tu kila kitu sisi tumesha tengeneza. Mipango yote imeshakamilika kichobakia ni wewe tu kubaliana na hilo basi kusi hilo baba mimi siwezi kupinga kwa sababu kila siku ulikuwa unanipigia kelele na sio kwamba kulipigia kelele ila ilikuwa ni wajibu wako kuniambia kwamba mnahitaji niwe na familia na nikisema nipinge bado itakuwa kama nawajeulia kwa sina budi kukubali. Kuhusu hilo mimi nimekubali. Nitaoa mwanamke mwingine. Sawa sawa. Bas, hamna tatizo. Kwa sababu sisi ndio tumeshatafuta huyo 
mwanamke kilichokuwa tunasubiri wewe kukubaliana na hilo sasa halina shida tena kwa hiyo hebu ngoje tukamalizie malizie taratibu za mwisho ili tufanye taratibu za kupeleka posa na kiwezekana na ndoa kabisa sawa mwanangu sawa kwa hilo halina shida baba mimi nawasikilizeni tu nashukuru kwa kunielewa Ndio kaka na Yasiri. Na. Kuna kikao gani hapa mnachozungumza? Dada akanambia yeye mjamzito. Unasema? Dada mjamzito. Wewe sinilisha kuwa nakueleza mimi mambo yako unayoyafanya mtaani hapa. Si nilikuwa nakwambia. Mbona nisamee kaka? Nikusamee mimi? Una sababu ya kuniambia mimi kwamba nisamee wewe. Wewe wa kuniambia mimi nisamee? Kwa ujinga ule ulifanyia? Pesa zangu unatumia hapa. We mama we. Naomba ujiandae. Ujiandae iwe leo, iwe kesho. Hapa nyumbani nisikuone. Nenda huko huko. Nenda kwa mwenzio mkajipange ili niwaone hapa. Sasa nijua utasema kwamba yeye na wewe ndo muende muende kule uona sema ende peke yake sasa inakuwa. Baba ishie hapo hapa. Siwezi kupokea hapa mimba zisiokuwa na baba. Niwe nalea mimi. Lakini kaka hii sisi damu yetu. Hatuwezi tukaitupa tu kama tunavyotupa ndizi. Hivyo una akili wewe. We nakuuliza kwanza una akili. Kwa hiyo nitoke hapa mimi nimfuate mwalimu. Si ndio hivyo? Wewe kama hauna akili hapa na wewe utahama. Siwezi kupokea ujinga kama huwa anaufanya dada yako. Wewe unasaidia. Ulikuwa unapata vimiamia wewe. Uba kubwa wewe. Wewe mama, uondoke. Tena utoke. Usinitie wazimu huku ndani nikaishi nyumba hii yote naitawala. Toka. Kini kaka. Huyu kachakosea. Na nilikuwa namwambia pesa zangu nyingi ametumia huyu. Kwa sababu yake. Inawezekana? Siwezi kwenda kujibebeleza kwa mwalifu hata kama. Nimpeleke hata kama. Wewe mama, jipange. Hapo nimemaliza mimi. Tena sitaki ujinga. Lakini kaka wewe unafanya hivi kwa sababu eti wewe uligalamia sana siju ulimsomesha na nini. Lakini mimi nasema hii hapa damu yetu sio kwa veti gharama uzonaniwe ndio zinakupa uchungu ati yeye kumfukuza. Mimi nasema sio vizuri kikango. Wewe una wazimu. Kwa hiyo hiyo pesa na mimi nilikuwa nakula. Hiyo pesa aliyokuwa nakula dada yako mitani na mimi ndo nilikuwa nakula. Unaamua kuntusi mdogo wangu. Sasa wengi kama wao wakuja wangesha kuja tayari lakini. Sasa kama hujajionea we maumivu unajua neno uzazi. Kama anatokea operation hapa anaenda kufanyiwa unaela. Baba mimi nimekuja hapa. Uji wangu mkubwa na shida. E, ni kweli hata mimi nimekuona hapa ujio wako. Kwa kweli karibu hapa na karibu hapa ndo nyumbani. Eleza tu shida yako hapa. Baba mimi nimekuelewa ila naogopa hata kuzungumza baba anjua kama nakutukana vile. Hapana. Ah, hamna shida hapa zungumza hapa umefika. Shida iko wapi bwana? Baba mimi na mwanao mtumbuka tuna mahusiano. Tokea muda mrefu tu. Ila nilienda hospitali na kupima. Nimegundua kwa mimi mjamzito. Eh? Mimi ni mjamzito nimekuja kwa wazazi ili mnisaidie. Mjamzito wewe? Mjamzito baba. Unasikia maneno yake? Ndio baba nimesikia. Oh. Basi hamna tatizo. Madamu umenifikishia taarifa hizi hapa. Ah, hamna shida kabisa. Yule yule mimi ni mwanangu. Nafikiri nitakaa nitaongea naye kila kitu kitaenda vizuri tu. Asante baba nashukuru. Sio na swasta. Ah asante. Asante sana mama. Ah asante. Kufika kwangu safari yangu yote kuja kwako. Ndio. Kikubwa zaidi kilicholeta kwako kuhusiana na yule yule binti yako yule sasa. Pamoja na mwanangu mtumbuka. Eh. Binti yako sisi tunajua kabisa tayari tumeharibu. 
Ndiyo. Na alioharibu kijana wangu. Safikiri ndio alioharibu lakini mtumbuka si ndio mimi bwana ndio maana nikaona kwamba hapana mimi lazima nifike kwa makonjo nimwambie hali hii ilivyo na ikiwezekana anipe utaratibu wote hapo mimi naona tunachotakiwa tukifanye ni taratibu tu kwa sababu kama huyu sasa na ni wa kwenu umenielewa bwana siwezi mimi nikasema wa kwangu wakati mtoto wako karibu kwa hiyo kinachofanya hapo ni taratibu tu Yaani ufuataji wote huo tupange taratibu mwanzangu ulizokuja nazo ndio hizo nazisikia lakini bado sija kuelewa vizuri tena mimi tena mwalifu alafu tena nijue ni uh, makonjo naam mimi nimekuja kwa mema lakini sawa kwani wewe hujajipanga nimekuja kwa mema hapa hapa kabla hatujaanza kuzungumza haya mambo mengine yote kinachotakiwa ni fine Faini yangu mimi hapa 1500. Wewe mwanangu umeasikia? Kama tena itatokea huku basi nitajisimamisha. Umeelewa bwana mimi sasa kimasiala yako. Unafikiri kimasiala? Ah we, tena yenyewe linanijua mimi kwa sababu kama ushawahi kusikia mtu anaitwa Pawa Mabula ndio mimi hapa. Kipindi hicho zamani walikuwa wanamuta mtu Pawa, Supa, Kibonge. Hujawahi kusikia? Ni mwanangu kusikia. Ni mtu ambaye mwenye nguvu zake anatokea Mwanza huko ni Msukuma. Sasa yule mtu ndiyo mimi. Umeelewa vizuri? Lakini kitu kingine ambacho ninachokuambia mimi, usiogope kuhusu swala la treni. Treni lenyewe mimi linanijua. Mimi ni nani? Kwa sababu kama ushai kusikia miaka hiyo mwaka 1993 na kumi kabla Yesu hajazaliwa Ujai kusikia mtu wa kwanza mtu wa kwanza mtu wa kwanza duniani mtu wa kwanza lakini binadamu wa kwanza huyu sio hiki kikampuni cha kampuni ya nini ya soda a a binadamu wa kwanza ndio mimi hapa binadamu wa kwanza afu wewe cha umeacha wewe mtu wa kwanza mimi ndio mtu wa kwanza shuleni nikifika asubuhi mimi ndio namba moja ndio mtu wa kwanza shuleni sasa basi mimi sio muongo. Shetani mwenye ananijua mimi kabisa kama sio muongo. Na Mungu mwenye anajua kabisa. Bwana Kaptula. Ah bwana Kaptula mbona sio muongo? <laughs> sasa sasa mimi nimekuleta hapa. Kuna jambo na vijambo ambavyo nahitaji kuzungumza na wewe. Kwa sababu hapa kwenye hii leli eh kuna haya mawe. Kama utataka kujiua au kama utapandwa na asila na maneno ambayo nataka kukuambia, okota jiwe nipige hapa. Ukinipiga hapa mimi ndo nakufa haraka. Akijisemea na mgoni ni fanyata nyata. Hapo ukinipiga na jiwe hapa mimi nakufa hapo. Funguka basi nikuelewe. Sasa mbona uzungumze mimi sikuelewi? Aha. Utanielewa tu, utanielewa tu kwa sababu haya mazungumzo ni ya ukweli kabisa. Na ninajiacha kwako haya mazungumzo nina uhakika nayo asilimia mia kwa sababu haya maneno it is very important. Na macho yangu yameona na kusikia kwa sababu macho yangu mimi yako very well, very well sensitivity. Kwa hiyo mimi ninachokuambia kitu kimoja. Wewe unampenda sana mtumbuka. Swali gani ya kusema hayo wakati yule mimi ndo mume wangu naye nampenda. <laughs> Sasa <laughs> usiseme kwamba mume wako bali ya kupasa useme mume wenu kwa sababu hauko peke yako unasema alafu cha umbea afu je wewe ni mbea sana utavisha wasikie tu umbea umezidi makaptula maana umeyapata hapo sio umbea huko sasa kama unaamua kunisuta haya ni sute ila kiukweli kama kadi za mwaliko zimeshaanza kutembea katika <coughs> kijiji hiki cha kisata kama ni kadi za michango ndipo utakapoona kwamba wenzako wanapigiwa vigelegele wakati wewe na tumbo lako huko hivi. Ah, kiukweli hapo utanielewa tu kwa sababu 
mwenzako sasa hivi alichoamua ni kutafuta mke wa pili kwa tatu yani ni ndoa ya tatu kama ni chakula sasa tumetoka asubuhi laka ya kwanza tunaingia mchana laka ya pili wewe ni jioni laka ya tatu ambayo bado unafikiriwa lini utaolewa hivi kwa unakuwa sio sio mkweli mimi ukweli wangu utanielewa hayo maneno umeyapata api wewe sasa kama mimi mbea haya maneno bwana madadi mwenyewe aliyazungumza yakadondoka chini mimi ndipo nilipoyaokotea haya maneno sasa wewe kama utaki kunielewa mimi basi it is up to you sasa sikia nikwambie yani kama unataka kunyaribia siku leo umeshika siku umenielewa naondoka wewe ujingako kuishia mdomoni wako wewe sikiliza wewe huo ni ukweli ambao mimi nakuzungumzia kwamba mwenzako anataka aingize mwanamke mwingine ukiacha yule tasa ambaye azai yule sawa yule kawekwa kapuni kawekwa bondi kawekwa somewhere kwa ajili ya anafikiriwa lakini sasa hivi sijui nyinyi wanawake amwapeti peti wanaume zenu ama ufundi umeishia veta pale pale vyeti mkaachana navyo au kungwi alikuwa anakosea ama somo yako alikuwa hakufundishi vizuri ama huyu mwingine anamuta nyakanga sasa kama nyakanga siku za hawafanye kazi inabidi sasa tuwalete nyakuku kwa sababu nyakuku mimi nafikiri wako faster sana katika maisha haya kuliko hata nyakanga mtumbuka huyu mwenzako anatafuta jiko lingine sasa sijajua ili jiko la mafuta ata anatafuta jiko la la la, 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 la gesi au anatafuta jiko la mafuta la la, 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 la mka. i don't know lakini kiukweli mwenzako anaoa ama kweli ni miamini kisitokufaa mchana kitakufaa usiku na kweli ni aheri uchumba uliovunjia kulikuwa ndio ni migogoro sasa hizi hilo naiza kwenye migogoro unafikiri mimi nitalizika mtumuka mume wangu mimi ah mume wenu sio mume wenu na mimi a a mume wenu nyinyi wewe yule ambaye aliolewa lakini hakubahatika kuzaa mtoto eh pamoja na we mwenyewe na huyu ambaye analetwa sasa hivi ndani ya nyumba mtumbuka sio mimi mtumbuka mtumbuka mume wako ndio anataka kuoa Mbona moyo unaniuma sana? Nasiamini naye unayoongea. Sasa mimi naweza nikakuambia kitu kimoja. Sio kila ndege mwenye manyoya ni kuku. Wengine kunguru mamangu. Asante, nashukuru kwa taarifa. Sasa kama taarifa unakupa mimi ni nzuri tu mamangu. Sasa usije ukalia hapa, ukafa hapa au kameza mawe. Mimi nimekupa mama kuwa na kifua. Haina haja kulia. Mimi nimekwambia ukweli. Sawa, mimi na Ah, sasa kwenu huku. Huku mimi ndo kwetu. Sasa unaona unaanza kuchanganyikiwa mapema sasa hivi. Rudi kwenu mama. Mtumbuka. Mtumbuka mchupa wangu mimi, mume wangu mimi we. Subiri. <laughs> sasa mama, pole mama maisha ndio haya. It is a life for this education and our world. There for more. Sasa mama angalia taratibu usije ukaenda huko ukabadilisha na maamuzi eh? ukapita pale kilabuni ukapiga mambo yako <laughs> eh, jamani kachanganyikiwa mtoto wa watu Ha Nipendeni mimi jamani Kaptula Nipendeni mimi bwana Kaptula Mimi ndo bwana Kaptula mama kama hujanipenda mimi utakaa uchi mimi ndo Kaptula. <laughs> Yamani, haya maisha haya. Tembea taratibu mamangu. Usije ukajikwa, ukatoka vidole. Bora utoke vidole kuliko kucha. Kwa sababu inaweza vikatoka vidole, kucha zikabakia zinaninginia tu. Watu wanaona kucha tu zina vidole, vi, kucha tu vidole havioni. Tembea taratibu mama. Mchina au mzungu alikuwa na akili sana kutoka kuweka lami humu. Alijua boda boda kwa sababu siku za wana akili watapita huko leli ndio maana akaweka mawe. Na wengi ambao hata mimi ukija kugombana na mimi kwenye kwenye leli ukinipiga Mungu mjomba wako mawe yote au nipige. Mimi echi zimu ndio wazimu. Wewe dada nenda taratibu. Masikini. <laughs> Ila mimi jamani mimi sisemi uongo mimi nazungumza ukweli. Shetani mwenye kwa hili kamethibitisha kwamba ametia saini kwamba huyu bwana Kaptula kaongea kitu cha ukweli. <laughs> Mimi bwana. Jema <laughs> mambo ni haya. Kuzungumza ukweli mimi sidhani kama ni dhambi. Bila dhambi ni kuzungumza uongo. Eh?
Wanangu. Mema. Nimewaita hapa. Pia unataka niongee na nini kuhusu maisha? Sawa wanangu. Sawa baba. Najua wote wameolewa hapa. Sio? Ndio. Eh. Sasa kama mmeolewa mahali pamoja kinachotakiwa kwanza nidhamu na nidhamu hii inakuja baada ya kutokuwa wagomvi wenye kwa wenyewe yeye anasemea tunajua mambo ya ukiweza huyu hiki huyu hiki mara katupia tupia maneno kidogo yale maneno yatakuwa yanawaharibia nyumba yenu sawa nani sawa baba eh kwa maana hii sasa nawaambia wazi kwamba maisha hayataki ukorofi. Wote wamefika hapo na wote wamefanya maisha hapo na wote mtafanya mengi sana hapa kama mtakuwa mnaheshimiana. Sawa mwanangu? Sawa baba mimi nimekuelewa. Tena nimefurahi sana kusikia hilo. Ila nachaomba kitu kimoja kwa mwanangu maana Naomba wewe unajua kunitembea tembea mara kwa mara. Sio unajua sisi mimi kwa makijacho. Na kwa uvivu afu miguu yanisumbua. <laughs> Sawa bana mimi nimefurahi nime kusikia hivyo na nitakuwa nakutembelea mara kwa mara. Ila nayo naomba usikose kuja kunitembelea. <laughs> Usijali kuhusiro nitajitahidi siku moja moja nitakuwa nakuja. Na unajua maisha bana Kuelewana si maana yake mpaka wote mkae karibu, mkae nini. Hapana, inawezekana mkakaa mbali na kuheshimiana, na inawezekana mkakaa karibu na msipo msiheshimiane. Kwa hiyo kuwepo pamoja hapa isiete shida tena. Nakuweka gumu za tena wote wakaanza kusikia sikia wewe pale hapa na hicho hapana. Haipendezi wewe. Wanangu. Mema. Nimewaita hapa pia unataka niongee na nini kuhusu maisha. Sawa wanangu? Sawa baba. Najua wote wameolewa hapa. Sio? Ndio. Eh. Sasa kama mmeolewa mahali pamoja kinachotakiwa kwanza nidhamu na nidhamu hii inakuja baada ya kutokuwa wagomvi wenye kwa wenyewe. Yeye anasemea tunajua mambo ya ukiweza. Huyu hiki, huyu hiki, mara katupia tupia maneno kidogo. E, maneno yatakuwa yanawaharibia nyumba yenu. Sawa nani? Sawa baba. Eh. Kwa maana hii sasa nawaambia wazi kwamba maisha hayataki ukorofi. Wote wamefika hapo na wote mtafanya maisha hapo na wote mtafanya mengi sana hapa kama mtakuwa mnaheshimiana. Sawa mwanangu? Sawa baba mimi nimekuelewa. Tena nimefurahi sana kusikia hilo. Ila nachaomba kitu kimoja kwa mwanangu maana naomba wewe unajua kunitembea tembea mara kwa mara. Sio unajua sisi mimi kwa makijacho na kwa uvivu afu miguu yanisumbua. <laughs> Sawa bana mimi nime, nime kulai kusikia hivyo na nitakuwa nakutembelea mara kwa mara ila nayo naomba usikose kuja kunitembelea <laughs> usijali kuhusiro nitajitahidi siku moja moja nitakuwa nakuja na unajua maisha bana kuelewana si maana yake mpaka wote mkae karibu mkae nini hapana inawezekana mkakaa mbali na kuheshimiana na inawezekana mkakaa karibu na msipo msiheshimiane kwa hiyo kuwepo pamoja hapa isiete shida tena na kuweka gumu za tena mawazo sudinaenda eh hivi wewe unamchukuliaje yule mwanamume wetu sasa nimchukuliaje jamani wetu nampenda wewe unamchukuliaje kwani yani unampenda kabisa yule mwanamume wewe hivi unajiona ana umekuwa apenda mwanamume aogi maji mwanamume avai yani yeye ni vituko mtani mimi mzee kwa yule mwanamume simpendi na simuhitaji yani hapa nilipo nataka nifanye vituko mpaka niondoke eh wewe leo yanakutoka hayo 
mimi wangu nampenda na nitamzidi kumpenda kwa sababu na upendo utoka sasa toka moyoni mwangu upo we kama umpendi haya ushaishiwa na mtu yani kwa sababu umebeba hiyo mimba ndio maana unanyanyia hata sio sababu umebeba hii mimba hii hmm. mimba sio kigezo mimi wangu nampenda alafu nakanikwambia si ndugu si marafiki si majirani wananipenda yani tendelea kuishi hapa sio ndoki leo kesho wala kesho uta niko hapa milele yote endelea kumpenda mume mimi sio kwa mwanamume hata si mpenzi wanaume wamejia kiba mwanamume mwenye aeleweki yani kazi yani yeye kulima tu afu namna kula miugali kila siku <laughs> Sikuza ni kwambie yale tulime mipunga tusilime mipunga mi nimelizika nile ni sile nilale na njaa nimeelezea kuwa nampenda upendo wa dhati kama unataka kuondoka ondoka mi nipo hapa tatizo lako ni mjinga kuangania angania mwanamume mimi mzee hata siwezi kumwangania ndoka zangu nyumbani shauri yako ndio na watu ondoka mi nimefika basi ondoke eh ndo tabaki hapo hapo mimi mwenzangu nimelizika na hali yangu hata kama nilalele na njaa kwa kuwa nimempenda upendo wa dhati nakubali kwa lolote kwa hiyo nimelizika na wewe umezidi yani kila ukinita mimi mwanao msimpendi mimi sijui naondoka haya ondoka na mimi naondoka umegasika mimi kumsema mumeo eh nenda safari njema Habari za kushinda. Safi. Sasa mbona unanijibu hivyo? Tumegombana nini sasa? Kwa nini uko unataka nikujibu vipi? Haya, achana na hayo. Toka nilipofika nakuta uko kimya tu na unajua kabisa mimi nimetoka kwenye mizunguko na njai na niuma. Sababu naomba chakula nili sasa. Hauna miguu. Hauna mikono. Hauna macho wewe. Ulionijiko kisa ni kwambia wewe mwanamume usinipande kichwani umesikia eh Jiko lile pale nenda ukapike eh? Nipike mimi Eh si utaki kunipa talaka yangu nionde nyumbani wewe utapika mimi nitakula La sivyo nipe talaka yangu niende nyumbani Hivyo mwanamke una nini lakini eh Kila siku nikirudi mimi na wewe ni matatizo tu kila siku nikirudi ni matatizo tu kwa nini lakini Kitu gani unachokitafuta kwangu lakini Unanisha sema nipe talaka yangu niende nyumbani. Unafahamu fika kabisa kwamba sisi ni Waislamu. Naweza tukaoa wanawake mpaka wanne. Nini wawili? Aya yote waliyataka wazee. Hata mimi waliyataka wazee. Ila bila kunganizwa mimi kuolewa na wewe, wala nisingekubali. Unanipiga singi mimi? Ila nimeshafahamu, ni nini unakitafuta? Ila hilo unachokitaka iko hautoweza kukipata najua fika unahitaji upigwe ili uende polisi sasa hapa hutopigwa na polisi hutokwenda endelea kuishi tu peke yako bora pina sana kunengania na kwambia hivi ipo siku tu utakuta chula kwenye otipoti Eh hey, alo Shikamu Safi tu habari ya huko Ah salama Ah samani mzee nilikuwa nina shida kidogo Tangu nije huku bwana mzee Mimi na mke wangu hatuna amani kabisa yani maelewano hayapo Na kila nikijitahidi kumuelekeza lakini Anielewi kabisa yani. Eh. Sasa nilikuwa naomba kama itawezekana mzee ungekuja huku ili tuweze kuja kukaa tuzungumze yaishe na kikubwa anachodai kwamba yeye anahitaji kurudi nyumbani. Eh. Haya asante sana. Yaani ukifanya hivyo utakuwa umeniokomboa sana mzee wangu. Ah. 
vipi? Mbona umeshtuka hivyo? Ana umeshtua kweli, yeye hapa inshallah. Habari? Safi kwema, safi tu. Hivi mama na baba yuko? Ah, ametoka amenda shamba. Na wale mawifi zako? Wote wametoka hata hapo. Ninakuja kukupaumbea. Umeanza na wewe, hadi mbona nisikia ugwaji? Ni kile iliembe yani unajisikia vizuri. Umbea, umbea gani tena? Si ule mme wako? Si mme wako, sema mme wetu. Mme wako kwa wewe, sio wewe nikwambie. Mmeo anapiga simu na anapiga ndugu zangu mimi, waje huku tuwashurishe tuwaongee. Mimi nimekataa. Yaani nanapiga simu, naambia msije. Mimi mwana mimi simtaki na wala simtamani. Usiwe mjinga wewe. Unataka kuacha mlango wazo za kuaingia. Sasa sema kwambia mimi nishafika hapa na stoki. Na wewe kama unataka kuondoka, haya safari njema. Na wewe mwezi wa mgumba sio zao mnataka kujanzisha safari. Ah, haya. Yaani wewe ndio mjinga, umebeba hilo mimba hapo. Aujui kama utaolewa lini? Mwezi ukaolewa, hmm. alafu kibaya zaidi sasa. Nje hapa ulipo tangia asubuhi wa ujala unashindia miendi. <laughs> Hei, hey, ukujua kama mimi napendwa. Niseme nini? Nitake nini? Mwezi wa yule, wewe sio unaondoka. Na yule mwezi wa ipo siku. Watamfukuza kama ajaongoa na mti wake na ataondoka na nitabaki mimi tu kwa mimi naleta matunda katika hii familia upo. Sio mawifi sasa nini? Wananipenda vinginevyo wakuna. Na ule wifi yako alivyokuwa na mdomo ule mmoja utakaa wewe subiri ushushe lozigo lako alafu uone kinachokutokea mpumbavu. Aisha ina nguvu kwa magumu kazi kula maembe. Tangia asubuhi ujala hapo ulipo. Hata unang'ania kukaa katika ndo naye naye mjinga kweli. Kwa <laughs> Sasa ndio nimeanza kukuzoea. Kidogo pia nimeanza kukuzoea. Hela sasa tunaambia ni kitu. Mimi mwanzo nataka niondoke naenda nyumbani. Nyumbani tena tulivyokuzoea leo usimeende nyumbani. Hivyo natutania ama unaenda kusalimia tena? Ah, siendi kusalimia. Yaani ninaondoka moja kwa moja yule mwanamme ni simpendi. Yaani kakae ni simpendi, simpendi, simpendi. Tatizo lake ona masiala mengi. Utani umpende kato ulikuwa unakumbuka kwa shia yako ulikuwa nalia wewe. Sio masiala la kwenye yani mimi kaka yangu yani namchukia unajua namchukia yani akirudi tu kwa la kukwenda kwa yani yani kwanza mimi sio nitakaa hapa ndio kama yani hapa kwa ni kuna njia mimi zenu vikula vya hapa kwa hiyo unataka sijavizoea ni ugali miembe sio nini mimi zenu nishazoa kula chips kuku yani kwetu yani familia yangu tunaimpenda na kunijali na yule mwanamme yule mwa Ehe, kulonga zemi yangu. We baba, hebu zungumza basi. Sasa unapokaa kimya, mimi nikueleweje? Ah, sio kwamba nakaa kimya. Kikubwa tatizo lake bwana Kaptula. Mimi nakuhofia wewe. Nikikuelekeza tu bana wenzangu utaenda kuyasambaza huko mtaani, utasikia kesho tu. Mtaa mzima ameshafahamu tunachozungumza hapa. <laughs> Wewe baba tatizo lako wewe unaniogopa. Unachoniogopea mimi kitu gani ndugu yangu? Eh? Kama mimi ukiniambia jambo na nikalisapaleti hapa katika kijiji chetu, kwanza inakuwa ni changamoto kwako. Au utaki changamoto wewe? Sasa changamoto gani? Changamoto kwa kunichafua? Ingekuwa unanifanyia mambo mazuri sawa. Unaenda kunitangaza barabarani kwamba uko hivi, yuko hivi, ndio changamoto hiyo. Sasa kama unataka uchafuliwa au unaona kabisa hapa mimi umefua Nenda pale kwa ngosha. Kwa mayo pale. Nunua sabuni, unaoga. Nenda pale kwa manyanda. Kanunue sabuni. Eh? Osha mwili wako safi. Ama nenda pale kwa Jumalungu, nunua sabuni, unaoga vizuri. Unakuchafua na kuchafua na kuchafua na, na kuchafua nini wewe? Unanichafua kwa maneno, sio unanichafua kimwili. Manini ndio unanichafua? 
Wewe unafikiri mtu ukisikika na maneno mabovu unafikiri si ndio umeshachafuka tayari? Basi wewe zungumza unachotaka kuzungumza. Au ongea unachotaka kuongea. Kama unaona kazi kuzungumza ongea. Kama unaona kazi kuongea basi zungumza. Sawa. Bwana Kafura mimi nafikiri yule mtu wangu unafahamu kitu. Wenyewe Unatambua kwamba wewe ni msichana mrembo hapa tingi. Wewe ni msichana mrembo sana hapa kijijini. Na nilitamani ipo siku moja niweze kukaa na wewe kufanya mazungumzo. Lakini nashukuru Mungu leo Mwenyezi Mungu ametukutanisha. Donyera nilihitaji uwe mke wangu. Na kupenda. <tos> Vipi mbona unacheka kama hujiamini? Hapana nimefurahi tu. Sema wanaume hapa kijijini makuaga waongo. Msimeno naye alindanganyaga hivi wewe niambia hata nio. Ah. Huko sasa hivi unaona ulizungumza lakini tambua kwamba kuna mtu na mtu lakini sio kila mtu. Aliyekudanganya ni msumeno. Mimi ni mtumbuka. Kwa hiyo tabia zinatofautiana. Kwa kwa sababu msumeno kakudanganya na mimi nitakudanganya hapana. Mimi ninapenzi la dhati kwako. Amini na kupenda. Sawa. Umenikubalia? Na, nashukuru. Basi naomba nionyeshe upendo wako. Karibu. Asante. Ah, jamani, karibu sana. Asante. Leta mkupokea tu mzigo. Asante. Nani aliyokuelekeza kuja huku? Ah, mna ni kona sikio lilipopita hivi na mimi nikafuata mle mle. Kwa hiyo ulikuwa unanifuatilia nyuma. Eh, yeah. jamani, pole sana. Asante. Sivipata shida sana? Ah. Ah, jisikie uko huru wangu. Sasa kukuambia kitu kimoja. Unajua maisha ya kuzini ule kuzini zini si mazuri ndio we una mwanamke hapa ambaye unaye muda mrefu sana huyo donia yake bado unaishi maisha ya kuzini kwa hiyo mimi nilichukua nafikiria mwanangu inatakiwa sasa ufunge ndoa ii awe mwanamke halali hata vitabu vya Mungu vinasema hivi ndio hilo nitakwambia mwanangu Unajua baba hakuna siku ambayo umenifurahisha kama leo. Yaani leo baba umenifurahisha sana. Kuniambia swala la kufunga ndoa na Donyela. Kwa sababu nafahamu fika mimi Donyela ananipenda. Na yeye pia nampenda. Na ndio maana katoka huko alikotoka kaja kwangu. Lakini katika ujaji wake sijatoa barua wala sijafanya chochote. Amekuja. Lakini yote kwa sababu ya upendo. Sasa leo mzee unaniambia nifunge ndoa kwa ukweli umeniambia jambo zuri sana. Hii hey, hata mimi nimeliona hilo. Nikaa sana nikawa nafikiria sana. Kuzini, kuzini, kuzini. Sio. Sasa mwanangu shida kubwa ndio ilikuwa hiyo. Kwa hiyo na kama umeliafiki hilo basi naona ulifanyia kazi. Sawa sawa. Ha, itakuwa vizuri zaidi kwa sababu hata yule Donyela leo nikimwambia nenda kwenu sidhani sijui itakuwaaje kwa sababu hata wazazi hana sasa nikimwambia nenda kwenu itakuwa ni tatizo na nitakuwa nimemnyanyasa pia kwa hiyo utatenda haki kabisa kwa hiyo nitafanya taratibu ikiwezekana tutaenda msikitini tutafunga ndoa kwa hiyo kuhusu hilo baba yani umenifurahisha sana basi ndio hivyo nitakifanyia kazi
mbili. Kuliko ni mbona hivyo? Kuliko ni mke wangu. Kama uliyajua haya kwa nini mimi tu singeniacha? Kwa nini tu singenipa talaka? Ni bora unipe talaka lakini sio zalau kama hizi. Mdogo wako ansubiri kunitoka na mimi. Kweli mwangu. Hata kama si zai basi lakini sio zalau kama hizi mwangu. Yule ni mtoto mdogo tu. Ni sio matuzi kama haya. Basi nipe talaka mimi nibaki kiuhuru ya leoke moja. Lakini sio kunzalisha kama hivi. Wewe ni uzalishaji mwangu. Mke wangu. Mke wangu. Usiongee hivyo. Mke wangu, mimi nakupenda. Na bado nakupenda. Nakujali mke wangu. Hayo unayozungumza mimi niliyafahamu kabla yako. Lakini nilijua kabisa fika nikikuelekeza utaumia mke wangu. Ungekuwa unanipenda ungeniambia kwa sababu mimi sina kizazi. Kwa sababu sija kuzalia miaka yote ya mume wangu. Ndio matuzi kama hayo. Eh? Hapana mke wangu. Hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akipanga tutapata mtoto. Lakini tambua fika kwamba mimi ndio niliyekuoa. Naomba unisikilize mimi. Hapana mm. nani. <laughs> Sikia mke wangu. Mimi nakupenda mke wangu. Haya yote ninayofanya kwa ajili yako mke wangu. Kukaa kwangu kimya sio nina maana kwamba wewe nikutese. Nilikuwa na maana kwamba nilijua fika kabisa wewe utaumia. Na ndio maana nikaamua ngoja nigugumie moyoni. Mm. Niache niende nene nyumbani kwetu. Hata kama haya mateso si zai sifanye nini bora nikutage nikiwa kwetu lakini sio hapa hapa kana tutano mimi. Namaanisha <laughs> wewe. Ambaye anakula tu na kujaza cho. Yule pale mimi ninasema kwamba ni mtu ambaye hana faida. Ni sawa sawa na kinyesi cha binadamu. Ukisema utengenezee umeme, serikali wakikuona ni shida au tuseme labda ni uchafu wa baharini? Ambao uchafu wa baharini nao hauna shida, hauna tabu ule, hauna faida yoyote. Au tuseme labda maji ya baharini. Kwa sababu maji ya baharini baba upiki, uwezi kunywa. Hata upate na kiu vipi umezama baharini ukinywa ile maji yale. Chumvi tupu. Sawa, una haki uzungumze hivyo bwana Kaptula kwa sababu haufahamu. Na mimi nilijua fika kabisa wewe utanitoa stress ya mawazo ambayo unafikiria, kumbe unazikandamiza? Eh? Mimi Donyela nampenda sana. Nampenda sana Donyela. Hakuna mwanamke ambaye nampenda zaidi ya yule. Yaani sijisikii kabisa yani bila Donyela. Na nafikiria kwamba maisha yangu yatakuwaje bila Donyela. Ninawaza sana kila siku namkumbuka bila Donyela. Tangu tulipotoka mpaka sasa hivi maisha yalivyo. Sasa ni kwambie kitu kimoja wewe baba. Umezungumza mengi na umeongea mengi. Tena umezungumza toka jua liko hapa. Umezungumza wewe mpaka jua sasa hivi lile pale. Bado unaendelea kuzungumza. Mimi nahitaji nikafanye mahitaji mengine. Nipendezeshe ni, ni, ni supermarket. Supermarket yangu it is empty. Kwa hiyo mimi nafikiri labda baadaye ndio tutazungumza vizuri mimi na wewe. Me and you. Uko unaondoka. Sio naondoka na go. Sawa, ila anachokuomba chunga sana ulimi wako. Nichunge nini we baba we? Mimi sina kondo. Uchunga alichunga Yesu. Ndio nini ya? Ni mkulima. Haya bwana. Nimeongea na bwana Kaptula lakini simwamini kabisa kwa hili alizo. Alilokuwa analizungumza lakini nafikiri lazima ataenda kusema tu. Kwa sababu wewe. Kama taraka yako nimeshakuwa. Kilichobakia safari. Nenda safari njema ila ukishafika huko kama kuna la zaidi tutawasiliana. Yaani mimi nikupigie simu wewe nataka nini? Kwetu siri, siogi, sivai nikupigie simu wewe la zaidi lipi ambao utanitokea mimi mpaka nikutafute wewe. Sina muda mchafu wa kukutafuta na nakwambia siwezi nikakutafuta mwanamke kama wewe. Ha? Mwanamke hata hujui kumhudumia mwanamke. Mwanamke hata hujui kumnua nguo. Wewe naye mwanamke unajihesabia kabisa mimi nikitoka huko nijeni kutafute wewe. Ai Sina hata muda mchafu wa mababu naondoka kwetu baki
Nambi, bintu akike, eh? Yani unajua kuna binti wa kike na binti wa kisichana. Kwa hiyo mimi nani? Ah wewe ni binti wa kike. Nani asije kama wewe ni binti wa kike? <laughs> Jamani, yani mimi nipo katika hiki kijiji na nitaendelea kutamba. Hivi kweli wewe utani wewe utaacha lini kwa Nimwachie nani kwanza? Hakuna mtu akumwachia. Labda nije nizae, ndio nitawachia watoto wangu au nitaachia wajukuu zangu, ndio walisi. Lakini mimi mwenyewe hapa siwezi kuacha haya mambo. Mimi ndio bwana kikaptula bwana. Mimi ndio bwana kaptula. Kwa hiyo siwezi kumwachia mtu haya mambo au visa hivi mpaka watoto wangu na wajukuu waje wagawane. Kwa hiyo katika kikijiji mimi bado nipo na nitaendelea kutamba kama bwana Asilei. <laughs> Alivyoimbaga, "Natamba." Sasa pale ukimwambia mtu ukimwona naimba, "Natamba." Mwambie katika hiyo ti itoe afu weka je. Ndio unasikia mtu anaimba sasa na jamba. Haya <laughs> <laughs> niambie. Kweli <Yeah>, <laughs> wewe sasa mimi naenda zangu shamba hivi. Maana ukianza kuongea wewe umalizi ndugu yangu. Hayakuishi. Mimi ki ukweli bibi wewe mimi naelekea huku. Mm, Eti huku. Mm, mm. e, naelekea huku. Naenda kwa mama Stamili. Unajua nataka nenda kwa mama Stamili nikamsalimie. Sijamuona siku mbili tatu hizi. Na sio kumsalimia tu na mangineyo. Yajayo anafurahisha. Yajayo anafurahisha kiukweli. Mimi nakula. Bwana we. Ah mimi kwenye kula. Ah nakula sana. Yaani nataka niende pale. Kwanza kabisa nataka najumlisha. Nikisha jumlisha jioni baadaye baadaye nagawanya sasa. <laughs> Nikisha gawanya ndo nakuja natoa. Yaani sasa hivi tunaenda pale kula, tinakunywa mpaka tinye. Eh unapenda. Atali. Hai, mimi sikuwezi kwa kula. Hai <laughs> sasa nimejishirikisha mwenyewe. <laughs> Jamani mimi <laughs> Kwanza kuhusu wewe, yani kiukweli ki donyela ni sukutanie. Katika ukulasa wa mbele wa gazeti, mtani kwetu daily news, yani wewe ndo umewekwa ukulasa wa mbele, umepambwa kwa ilufi kubwa, eh, zenye kuwekwa nakshi nakshi mlembo na kazalika. Yani una, kwanza unaabali? Nipate wapi tena bila wewe mtu abali mtani kwetu wapanda zipatia wapi? <laughs> Bila wewe kikaptula. Bwana. Hey. <laughs> Sasa yule bibi yule yule cheusi mangala yule mke wake mtumbuka mke mwenzio yule mweusi kaa zambi yule bibi yule. Kwanza injini ameshashusha. Na kale kingine kale sina nyama kale kembamba kembamba kale. Eh kamfupa samaki. Sijui samaki mwenye pelege ama kambale mimi sijui. Nacho bwana sasa hivi Alhamdulillah Mwenyezi Mungu ameleta nehema zake ameleta nehema zake yule binti sasa hivi kitu mba ana mimba sasa watu matarajio yake kwamba kwako wewe hawakuoni kutema mate hawakuoni useme unajua nafika kipindi mto, mwanamke mjamzito anatembea hivi kwa sababu tumbo linakuwa kubwa hata mate atemi mbele hivi pa yanafika hapa kwa mate mtoto akike mjamzito anatema yanaenda huko ulipotokea. Sasa watu wanasema kabisa kwamba wewe sijui uzai, mbona wenzako wamezaa, sijui ni nani ni. Ah, se wana ongea mali. Wewe unyamaze. Na ufunge domo lako. Mtoto watu mmenikalia hapa. Mnaelea na mimi hapa. Hamli mkanywa, mkapumua bila kumtaja donyela. I say kama ni cha kujifunika basi mimi neti. Kutu mwanishusha. Shida gani? Kitu gani? Kuto kuzaa kwangu mimi kuna wausu nini? Kuto kubeba mimba kwangu mimi kuna wausu nini? Mkaninginia na mimi juu. Basi mninginike na vizazi vyenu. Mzae mkaijaza dunia. Mie ni siyeijaza dunia. Mniache. Sasa siwezi kukujibu mdomo nimefumba mwanzio. Na ufunge ile domo lako maana ukiendelea kulipanua utaendelea kunitia kelo mdomo ni mwangu. Wewe aswa wewe kikaptula. Siju tukuite baba, siju tukuite mama, siju tukuite nani? Haujulikani. Haupo siku kwa hapo Christmas Jumapili ndo kabisa fagia flash tupachooni mniache mtoto wa mwenzenu tena mnikome mnishushe kama kuzaa ndaza kama kubeba mimba ndabeba tena ingefaa ningebeba ya kwako wewe mwenye mdomo kama nini unajuaje labda mimi na yule tulikuwa tu mmm sikia nikwambie 
hao wenzie mtue kwa muone kwanza muone kule kwanza umbea tu ndio maana ukaitwa kikapitwa na noko elekea utaitwa bwana kipensi komando zangu wewe huyo ndio maana ndio maana wewe unalana wewe ndio maana kijiji chetu panya hapungui kwa lana zako mwanamke mzima anakuwa mtasa ugawanyiki kwa namba yoyote tasa wewe huyo na kila anacheza mpira na miguu sasa wewe unataka kuzaa utazalia wapi unacho kizazi wewe utajiju uzai tena wewe mimi nakwambia mwanamke gari ukienda kama unarudi ndio maana wanakuimba kwenye singeli ukienda kama unarudi na ukirudi kama unaenda danga wewe kibamia wewe ndio kisanga mkubwa wewe muone huyo wewe piga hilo mbea mwaifa kujibalaguza huyo utaendelea kubeba midoli tu tabeba midoli tu wanafikiri kizazi makalio kila mtu anayo huyo mimba kipaji kwa taarifa yako wanafikiri mimba makalio kila mtu anayo makubwa madogo mbamba ya kushoto ya kulia mimba kipaji Yaani hakuna kitu ambacho nimefurahi kama kuja. Kweli? Sana. Yaani nimefurahi sana. Nashukuru mimi. Haya, na wewe nishukuru mimi kwa nina wewe ungempata bila mimi. Kweli nisingepata. Niona. Mhm. Yaani hapa na flaza aina hizo? Mbili. Na fly kuitwa baba na wazee kupata mjukuu maana kila siku walikuwa wanahitaji mjukuu. Kwa hiyo nina furaha za aina mbili, yani hapa nilipo. Yajiona bonge la baba. <laughs> ni kweli? Hata mimi pia nimefurahi. Maana sasa hizi jina langu limebadilika. Niona eh? Eh, si tu jina langu eti naitwa Sasna. Ah ah, sio Sasna tena. Unaitwa nani? <laughs> naitwa mama. Nikutaje? Hiyo. <laughs> na ile Unaonaje tukifunga ndoa? <laughs> Nimefurahi sana kusikia. Yaani mimi nilikuwa na wazo tukia muda mrefu sana. Ila nilikuwa naofia tu kukwambia, kumbe mawazo yako na mawazo yangu mimi saa yote kitu hiki kimoja. Muongo. Mm. Mbona ulikoja sema? <laughs> mimi niko naogopa tu kukwambia. Mm-hmm. Maana kama kukaa tumekaa muda mrefu sana. Kama tabia tumeshapimana na mpaka sasa hivi wewe unafahamu tabia yangu na mimi naifahamu tabia yako. Kwa hiyo hapa hamna kilichobaki zaidi ya ni ndoa tu. Ni kweli na mimi nafikiri kama nikienda kwa mbea ndugu zangu mm. watafurahi sana. Lakini mimi wangu nikwambie mimi mm. madamu yeye nsumbua. Mm. Na ndakani kamesha mimi kamwangali kama kaamka nimshukua nimnyonyeshe. <laughs> Haya nenda nita mimi nitakuja nimuone huko huko. <laughs> Kifungia ndani kama utumbo ama mbegu za 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 za, za, za mchungu. Mimi nipo. Jamani. Vipi una tatizo gani mwanzangu? Au una mimba wewe? Kwa sababu nyinyi wanawake wembamba wembamba nyinyi, eh? Wenye mimba, mimba zinakimbilia makalioni au zinakimbilia hapa kwenye maziwa. Kama sio kwenye maziwa aka matiti au manyonyo, basi unamkuta mwanamke mwembamba modo misi Chembamba hivi au mwanamke mwingine mwembamba mimi namtaga sina nyama. Maziwa na nini? Mimba inakimbilia kwenye maziwa humu. Na maana maziwa yanakuwa makubwa yanakuwa mazito mpaka kinama hivi anaenda nayo. Mpaka umrudishe na winchi anakaa sawa. Vipi mama mjamzito na wewe? Eh? Eh? Kwa nini umejuaje? Eh. <laughs> Mimi zamani sinilikuwa mwanamke. Nilikuwa naitwa Gabibi Nyagondo. Mimi hapa. Au kisa Gabibi Nyakomba ndo mimi hapa. Na si unajuaga Tanzania zamani ni tumewekewa kitu kimoja ni kwamba ukizaliwa Marekani Afu ukafa unaweza kuzaliwa Tanzania either ukawa shoga au shoga yake mama au ukawa mwanamke au ukawa mwanaume au ukawa mwanamke leo kesho ukawa mwanaume yote yanawezekana au ukazaliwa ukawa mtoto au ukazaliwa ukawa mzee 
yote. Sasa mimi zamani nilizaliwa gachina. Si unaonaaga ufupi wangu nilikuwa nimezaliwa china mimi. Nilikuwa ga mwanake nilikuwa naitwa ga binyagondo au binyakomba. Pale china, pale china kama ukichafika kule china kuna mtaa mmoja anaita vingunguti kabla ya kufika tazala huko. Ukisika shelfu shamba ilala pale pale ndio nilikuwa ga nimezaliwa mimi pale. Kwa hiyo mimi zamani nilikuwa ga mwanamke. Kwa hiyo hizi tabia za kike na mpaka mifumo yao ya akili, mifumo yao ya uzazi mimi naijua. Tena vele wele. Umenelewa vizuri? Kwa hiyo najua mizunguko yenu au mizunguko yetu kwa sababu zamani nilikuwa ga mtoto wa kike. Kwa hiyo naambia ukweli una mimba? Kweli shemeji mimi na mimba. Ah. <laughs> Hadi nacheka kumi mfukoni. <laughs> Mimi nalijua hilo na yeye bwana mtumbuka analijua Hapa shemeji alitambui nani naona aibu kumwambia Sasa labda <laughs> una malengo gani unataka alijue au unataka alifahamu <laughs> Ikiwezekana alifike <laughs> Shemeji mbona limefika Yaani ili limefika toka jana Yaani ukisikia kaptura aka kubwa la wambea ndio mimi hapa mimi ndio mbea duniani hakuna. Yaani mimi ni muongo, mimi ni mbea. Yaani nikaanza kumsingizia shetani mpaka shetani mwenyewe anaambia Mungu muongo huyu ananiongopea. Yaani baada ya mimi ndio anapata shetani. Alafu mimi ndio nilianzishaga lile kundi linaloitwa Silawadi, shirika la wambea duniani. Mimi ndio mkubwa wao. Mimi ndio yule jamaa ambaye alikofia mwisho humu yule. Yule jamaa yule mwenye lile likofia. Ukisikia sudi brown ndio mimi. <laughs> Ila huko mtani ndo najitaga kaptura 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 kubwa la mbea kubwa la mbea ndo mimi hapa <laughs> Sasa semeji hili limefika Hili bwana kwa mtumbuka limefika wala usiwe na wasiwasi Yaani kama ulivonipa hapa mimi ndo nitakavyolipeleka hilo lo Kwa hiyo usijali wala usiwe na shaka lo yako iwe nyeupe burudan yani iwe na loo ina rangi kama ya malaika Alafu <clears throat> Ya miezi mingapi? Na miezi miwili shemeji. Miezi miwili? Sasa ujanaambia mimba yako imekimbilia wapi kwenye makali au kwenye maziwa? Kwa nini unaona imekimbilia wapi? Isijui kama mimba yako ina miguu. Basi baadaye. na huyu mwanamke mwingine ndo kashajifungua lakini kuhusu huyu mwanamke aliyejifungua na kana naye tu sijafunga naye ndoa mpaka sasa na ukija kuangalia taratibu za dini haziruhusu kukaa na mwanamke pasipo kufunga ndoa sasa nikawaza nikaona sio sawa sawa ngoja nikajaribu kumweleza baba kwanza mzangu atanisapoti vipi kuhusu hili kwa hiyo nimekuja kukuelekeza hilo nahitaji nifunge ndoa na mke wangu Ah, mwanangu. Kumbe shida ndio hiyo tu. Hilo mbona halina tatizo kwa sababu gani? Unajua mwanamke yeyote kama unakaa naye nyumbani bila kufunga ndoa. Unaonekana umezini. Na Mungu ndo hataki hayo. Hii, wazo lako ni nzuri, sio baya. Kwanza umefikiria kitu kizuri sana. Mimi kafikiri unazungumzia kitu gani? Maana kimeanza kupata mashaka hapa mwanangu nini tena? Eh? lakini kwa hilo haina shida mwanangu. Sasa, basi mimi mawazo yangu nikawa nawaza kwamba nikienda kumweleza mzee anaweza akanipinga kwa sababu yule mwanamke ambaye amekuja hapa akafanya fujo kaondoka, nikahisi moja kwa moja mawazo yako yatakuwa yako pale. Madam na wewe umenisupport kwamba tufunge ndoa. Basi halina tatizo. Ngoja tufate taratibu ili tuweze kufunga ndoa. Na hilo nakuambia mwanangu, yani kinacho kinachotakiwa hata kama utakuwa na wanawake wangapi? Kinachotakiwa ni ndoa ukifunga ndoa maana kitendo umeepuka na dhambi ya kuzini kwa hiyo wazo wako ni nzuri kuyopana na dhambi hiyo kwa hiyo haina shida mwanangu swala kwa za ndoa basi mimi mzee nimekuelewa kwa hilo nitafuta taratibu ili tuweze kama shida asante mm. maana nakuona mtu ambaye sisi umeadimika kishenzi yani maana kila nikitafuta nyendo zako kukutafuta Dugu yangu, hapatikana sana. Eh, lakini nafikiri unajua majukumu 
mm. ndugu yangu mm. hata kama majukumu mm. yasikitilize kiwango itafika kipindi utakufa wakati sio wa kwako maisha yenyewe yako wapi haya kali yenyewe sasa hivi miaka 40 tayari <laughs> unavuta sasa wewe ndugu yangu unakuwa uko busy kwa kazi ndugu yangu punguza kazi sawa so, nimekuelewa yeah. basi nafikiri tuachane nayo ehe wana katika ujio wangu ndio nafikiri unamfahamu yule mke wangu ukifungua juzi kati ndio namfahamu vizuri kama huyu aliyejifungua juzi kati huyu bibi dogo unamaanisha ehe ndio nimekaa naye muda mrefu mpaka nimefika sasa hivi amejifungua ndio sasa nahitaji nifunge ndoa na wazazi nishaongea nao wazazi wangu lakini ndio tumeshakubaliana sasa nikaona ile swala kulifanya pasipo rafiki yangu kumwambia sio sawa sawa tena mimi nimekuja hapa kuja kukwambia bwana wewe muda wote na saa yote mimi nitaweza kufunga ndoa sije ukasikia bwana tayari ndoa imepita kwa na hii jamaa mbona ajaje kuniambia hivyo mmm e bwana kwanza nikupongeze jambo jema tena umeamua maamuzi mazuri kabisa sawa sawa ambayo kifupi anampendeza Mungu tena kwa uzuri zaidi lakini inawezekana aha huyu mm. donyela si ndio aha kuhusu donyela bwana usiwe na wasiwasi mm-hmm. sasa hivi mimi niamua nina nyumba hizo mbili huyu nafunga naye ndoa na yule pia nitamrudia kwa hiyo kuhusu hilo hakuna wasiwasi kuna wote wawili maana ehe wote wawili nakuwa nao inawezekana ha, inawezekana kwa sababu dini yetu inaruhusu wanawake wanne sasa mimi wawili kitu gani na tatizo mm-hmm. sawa lakini yeah. kama fikiri hapo yeah. dini hiyo yeah. lakini sasa je wao kama wao unaweza kukaleta baadaye si mtofahamu hapo aha kuhusu hilo pia nishawaandaa mazingira kila mmoja kwamba aweze kuishi na mwenziwe kwa hiyo mpaka sasa kila mmoja nishamjenga fikra kwamba anaweza akawa na mwenziwe kwa hiyo hata kama ni siku nikija kuwakutanisha hakuna shida ah kwa hiyo atakuniambia wanajua ana maana eh. eh. basi hapo sawa inawezekana eh. eh. sawa halina tatizo sasa mimi bwana wewe kutokana na shughuli zako nisikicheleweshi sawa mimi niache niende ndio na shughuli zako mwana mzee maana kuweka hapa kidogo lakini huu mguu ndio fika hapa leo kwako Baba nafikiri mpaka sasa hivi mimi familia nishapata. Na kama wajukuu utaendelea kupata ndo kwanza ushaanza kupata. <laughs> Lakini ukiachana na hayo kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza sana. Kiasi kwamba kila siku nikikaa najikuta sina amani. Mimi tena mwanangu nikumbuka unazunguka unazunguka kuna kitu gani ongea mwanangu hapana sio nazunguka baba ila nazungumza ukweli ambao uko mwenye mwangu mama antia mashaka kikubwa baba nafikiri unamfahamu fika donyela ah ni kawaida tu nafikiri unamfahamu donyela ah donyela anamfahamu vizuri sana donyela mimi baba nampenda na yeye ananipenda sana kwa hiyo nikaja kukupa taarifa kwamba mimi nahitaji kumrudia mke wangu hmm. mwanangu bwana ah hilo halina shida sana lakini kuna kitu ambacho mimi nakisikilia unapenda kitu ambacho hapa hakipo inawezekana kule tayari kuna mtu anaye sasa unafikiri itakuwa kwani ah kuhusu hilo baba usio na wasiwasi kwa sababu mpaka inafika hatua kuja kwako kule mimi na uhakika na jambo ambalo nalolifanya nafahamu mazingira yake alipo anaishi vipi na nilikuwa sijaamini kama baba ungeweza kunikubalia kwa sababu kwa mazingira ya kipindi kile jinsi tulivyokuwa tunatofautiana na ndio maana nilikuwa nimekuja kiuoga kwa sababu nilijua fika kwamba hutoweza kukubali ah hilo hilo kwangu mimi bwana halina shida kabisa mwanangu kwa sababu kwanza da, kwa sasa nimefurahi kwanza sasa hivi naona hata wajukuu ndio kitu kilichokuwa kinaniuma sana mimi kwa sababu ah, kila nikiangalia hapo wajukuu nini ah hapana lakini kwa sasa hivi 
haina shida ukiongeza mwanamke mwingine kimrudia yule sahihi haina shida sana kwa sababu kuna watoto hapa unao na mimi ndio wajukuu wangu ndio kilio changu mimi kwa hilo haina shida mwanangu kweli kwa hiyo sasa hivi haina tatizo kabisa unaweza kamoa yule eh tatizo nini kilio kile kimesikika na Mungu katuona haina shida unaweza unaweza kuwa na mwanamke mwingine huko na mwingine tena mzazi huko huko basi swala kawaida tuna huko kaendelea tena kuongeza familia kwa hiyo hilo haina tatizo <laughs> watoto bila watoto bwana wanakuwa masikini kabisa wao basi baba mimi nimekuelewa nashukuru sasa kwanza jisikia <laughs> safi kabisa mwanangu <laughs> ah basi bwana haina shida kabisa haina shida wewe mwenyewe kama umeelezea basi nurudie Mwenyewe Natambua kwamba mimi nimekosea kwako. Lakini naomba nichukue fursa hii kukuomba radhi kwa yale yote yaliyopita. Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Sababu tunanga yajayo. Nahitaji tuishi kama zamani. Sijui kama nikirudi huko hiyo ngoma inayochezwa huko Lumba si lumba mnanda si mnanda sielewi ni ngoma gani Kwa sababu ni kila sijai nikiamka sijai iwe asubuhi iwe mchana iwe jioni sijai nikirudi ndo na kizazi Hapana hauwezi kuwa na kizazi wao walikuwa wanahitaji mtoto kutoka kwangu na mpaka sasa umeshapata mjukuu. Kwa hiyo kuhusu hilo mimi nafikiri usiwe na wasiwasi. Na mimi ndiye niliyokuhitaji wewe. Na ndiye niliyekuoa wewe. Kwa naomba unisikilize mimi. Sawa wewe na familia unaitwa baba mimi na mtoto. Hapana. Sina maana kwamba wao walikuwa kwa, hawataki mtoto kutoka kwako. Ila mimi ndo mtoto wao wanahitaji mjukuu kutoka kwangu mimi. <sighs> <laughs> Sijui labda eh basi naomba ujue kama ujue Maana nitakuwa ni mtu wa furaha sana kama utanikubali ile ambayo nalihitaji Ah sawa Kimaji naam Nimekuta kwenye kikao hicho alikuja mwana hii mjomba wako kaja kuniambia kitu hapa bwana mimi bwana nimeamua kumjibia mke wangu Doniela eh nikasema sawa lakini hebu subiri kwanza kwaona si vema ni kuache wewe ndio nimekuita hapo ili tulizungumzie swala hilo kwa sababu dada yako kaondoka sasa nikae nizungumze mimi tu na mtoto ah pana aipendezi wewe ukiwa wewe kama yule Bwana basi kwa hiyo ndicho nilichokuitia hapa juu ya mjomba wako kurudiana na mke wake Doni <coughs> Bwana Shemeji mimi kwa ujio wewe unajua nilivonita na nimekuitika wito nimekuja lakini Shemeji ndio kitu kimoja umeona wanatutia aibu wa watoto wetu saizi ah hilo hilo nalifahamu lakini sasa ndio hivyo tunafanyaje Sawa, mimi nimekuelewa. Basi kabla tumueleze mwenyewe mjomba atupe maneno yake hapo. Asante sana. Kwanza nitangulize samani kwa kuwasumbua kuja kwenye kikao hiki yote kwa ajili yangu. Nafahamu hii yote kwa ajili ya upendo wangu ndio maana tumekaa katika kikao hiki. Lakini vile vile niliona sio vema Donyela aishi katika mazingira ambayo ya tabu donyela nilikuwa sikumpa taraka nikaona si sahihi nikaja nikamweleza mzee kwamba nahitaji kumrudia mke wangu akanielewa kwa hiyo mpaka kufikia sasa mke wangu nimemrudia na nashukuru sana mke wangu mwingine pale ameniletea mtoto kwa hiyo wake zangu wote nawapenda mimi napenda niwashukuru wote baba pamoja na mjomba ila anachoomba tu kitu kimoja kwa mwanzangu asinacho kuweke. Mimi sasa nimeshakuwa mzazi. Kwa hiyo naomba tushikamane, tulie mtoto wetu. 
Asinitenge ukifuki. Ah, kuhusu hilo mimi naona usijali. Kuhusu huduma utapata mapenzi yetu yatakuwa kama mzani. Uzito wa kilo na uzito wa jiwe utakuwa sawa sawa. <coughs> Mimi mjomba nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu hivi vitatu. Kwanza pole. Asante. Samahani. Hivi vitu vitakulinda sana hivi. Ninaelewa mjomba? Hayo. Nafikiri nyinyi ni wanangu kuanzia sasa. Natoka muda mrefu sana pamoja na matatizo madogo madogo ambayo yalitokeza. Sasa itakuwa sio vema huyu akawa mbaya kwa huyu huyu akawa mbaya kwa huyu. Maana kuna tabia mwingine oh mimi nampenda sana huyu, mimi nampenda sana huyu. Kwa kifupi hasa upendo wote unatakiwa sana na huyu. Wewe mwanangu ukitenganisha hawa watu hawa ndio utakaofanya wagombana. Alafu mwangalieni sana huyu jamii. Huyu hapa ni wifi yenu. Huyu msimpatie sana. Na msikumbuke sana yale ya nyuma. Mimi nawatakia tu upendo na amani katika nyumba hii. 